No moi, Anna täällä, sun artisti, äänikootsi ja musaope. Tänään mun joulureaktio videosarjan viimeisessä osassa tarkastellaan raskaamman musan fanien hartaasti toivomaa Markon ja Florin vetoa Aave Mariasta. Tää ehdotus pomppasi mun silmille teidän toivellistalta, koska kyseessähän on yksi klassisen musiikin standardi kappaleista, jonka mä uskon nyt saavan hieman uudenlaisen ilmeen näiden taiteilijoiden käsissä. Tuolla oli tarjolla ainakin yksi vanhempi ja yksi uudempi versio, joista mä nyt valitsin tämän vanhemman version, niin voidaan sitten myöhemmin reagoida siihen uudempaan. Vai onko se Eli jos teillä on niitä sytkereitä ja niitä tuikkuja ja muita, mitä voisi ruveta nostaa ylöspäin ja rakentaa tänne kokonaisen tähtikartan tänne saliin, myöskin tuolta ylhäällä lehterin. pieni koru tuossa lopussa. Pysähdytään tähän väliin ja jutellaan vähän Markosta. Markon tyyli hän pysyy tässä itselleen uskollisena. Hän ei laula klassisesti tätä sävellaji ja laulutyyli on valittu niin, ettei korkeuksiin tarvitse mennä ja hänen lähestymistapansa pysyy keskustelee vampana. Suomen kieli myös tuo mukanaan mielenkiintoista klangia tähän Vokaalit ja konsonantit erottuu kirkkaasti ja selkeästi. Marko ei myöskään laula kovinkaan legaatosti, eli sitoen, ainakaan vielä. Anna harras mieli, Markon laulutyyli on aika hapeekas, jonka vuoksi hän joutuu ottamaan happea aika usein. Nämä on tällaisia kompromisseja, joita Markon valitsema laulutyyli tuo mukanaan. Mä henkilökohtaisesti tykkään eri musiikkityylien fuusioinnista ja tämä ei sinänsä mua haittaa, mutta mä voin suoraan sanoa, että muun mm. muassa minun isälleni tämä Markon veto ei saattaisi mennä läpi.
كده بقت براتي Anteeksi, kun keskeytän keskellä tällaista kauneutta, mutta nyt löytyy sitä klassista pyöreyttä ja tummuutta laulusävyssä. Sekä juuri sitä sitovaa laulutyyliä, josta Marko nojasi poispäin. Flor pidättelee ihanasti fraseissaan, eli laulaa aina, ei kun anteeksi, ei laula suoraan iskuille, vaan antaa pitkille nuoteille tilaa. So soon. Oh my god. Heitä olisi kuunnellut yhdessä pidempäänkin. Häh? Tää esitys. Siis vaan on miten luonteikas ja täysin omalla tyylillä toteutettu. Tässä selkeästi tarjotaan uudenlaista musiikillista näkökulmaa, mutta kuitenkin hellästi. Tää muistaa alkuperäisen ja, ja nojaa siihen loppujen lopuksi todella selkeästi. Mä en vaan kertakaikkiaan voi keksiä, että mitä muuta mä olisin halunnut tältä esitykseltä. Paitsi tietenkin Florin ja Markon yhteislaulua, sitä oli eittämättä liian vähän. Ää, viime aikoina mä oon puhunut aika paljon äänien blendauksesta, kun on ollut ää, lauluyhtyeitä tuolla reaktiovideoissa. Ja tässä nyt täytyy sanoa, että Markon ja Florin äänen sävyt olivat hyvin erilaiset. Toisaalta he menivät niin äärimmäisyyksiin eri sävyissään, että siitä tulikin ihan uudenlainen kiehtova elementti tähän. Ja mulle tuli todellakin sellainen olo, että kaksi ystävystä tässä vaan jakavat hetken sen sijaan, että jäätäisiin kiinni yleisesti käytössä oleviin laulustandardeihin, että nyt me blendataan ja nyt me sovitetaan meidän äänet just saman sävyisiksi ihan vaan sen takia, että niin on tapana. Tämä oli hyvä, raikas, mielenkiintoinen valinta. No, jonkin verran ehdinkin lauluteknillisistä asioista puhumaan, mutta katsotaan taas Markoon uudelleen. Ja Hän pysyy aika kiltisti puherekkarissa, niin kuin mä tuossa aikaisemmin jotain mainitsinkin. Ja fraasittaa puheenomaisesti, mikä toimii tosi hyvin suomen kielessä. Tuossa tuli äsken ehkä vähän poikkeuksellisempi pieni koru, mutta kuunnellaan kohta pidemmälle. Hänen ääntämyksensä on ää-tyyppistä, nasaalia, se luo tuon lävistävän soundin. Tämän lisäksi hän käyttää verrattain paljon happea, joka tosiaan näkyy niissä hapenottokerroissa. Täällä pitäisi kuulua myös siitä esimerkki. Lämmuist. 
oli vähän tilattoman kuulonen. Se ei ollut. Ehkä, ehkä siellä kurkkupuolella olisi voinut olla jotain enemmän auki. Mutta tämä on nyt tämmöistä nipottamista. Tärkeintä on, että laulajasta tuntuisi hyvältä laulaa. Vaikea tällaisen yhden videon perusteella sanoa mitään tarkasti. No. Mistäs? Mennäänpäs tohon vaikka. Floor sitten. Mikä mieletön kontrolli hapen, vibraaton, ja muun mm. muassa dynamiikan suhteen. Tuossa aikaisemminkin, tai aikaisemmin mä käsittelinkin jo Florin klassisempaa äänenmuodostusta hieman. Mutta puhutaan siitä nyt vielä sen verran, että tässä esimerkiksi kuuluu, miten upeasti Flor aloittaa fraasin pienesti. Ootas kela taas tohon, mistä me lähdettiin äsken. Hän aloittaa fraasin pienesti ja kasvattaa volyymia siitä sitten, eli tehden crescendon. Dynamiikassa tapahtui myös siellä fraasien keskellä ja lomassa kiehtovaa vuoristorataa. Tuo koru oli semmonen, mitä Marko käytti vähemmän. Jos haluat treenata tuon kaltaisia juoksutuksia. Tarkista nuotit, käy ensin hitaasti läpi ja jos sen jälkeen tuntuu vielä tankerolta, niin laita sinne h väliin. Eli ajattele, että joka nuotin välissä on pieni H, joka auttaa porrastamaan niitä nuotteja. Florillakin on tuossa h välissä. Beautiful. Ja siis, eihän tämä olisi valmis reaktio, jos me ei keskusteltaisi tästä lauluteknillisestä muutoksesta, joka tapahtui klassisen lähestymistavan jälkeen. Siis laulutekniikkahan on tässä tosi erilainen. Flor käyttää kapeampia vokaalia, hapeen käyttö lisääntyy, ilme ah, muuttuu tukemaan popimpaa lähestymistapaa. Täällä kuuluu kohta vocal cry, täällä välähtelee kohta mix belttiä, täällä vaihdetaan näsälimmälle vaihteelle. <laughs> Valtsi miten monipuolista settiä. Ja esimerkiksi tuossa, otetaan ihan hetki taaksepäin, ähm, vaikka edelleen tässä kohtaa ollaan täällä mixpelttien ähm, maailmassa. Florin volakontrolli säilyy. Takaa kuulee sen voiman ja sen volyymin, mihin Flor olisi kykenevä, mutta eihän tämä kohta kerta kaikkiaan vaadi sitä, se pitää pitää herkkänä. Hän on siellä aika, aika pidätteleväinen. Se on, se on sellaista hmm, pidäteltyä voimaa. Marcos 
smile here as well. Oh. No. Mitä sä pidit tästä epätavanomaisesta Aave Maria versiosta ja mun reaktiosta siihen? Mun mielestä tämä oli raikas, luova ja tekijöidensä näköinen. Joo. Mut tuu sä jakamaan kommentteja tonne alle. Ja muista myös tilata mun kanava. Muista peukuttaa tätä videota ja klikata sitä kelloikonia, niin et myöhästy mun seuraavan videon ensi illasta ja sen ensi ilta chatista. Hei, mä toivotan sulle oikein hyvää ja lämpöistä joulun aikaa ja sanat mut taas ensi viikolla. Nähän toivottavasti live chatissa silloin. Moi moi!